陈浩民出演活佛济公，竟然是抛铜板定下的。要说让陈浩民被大众熟知的角色，想必就是《天龙八部》中的段誉了。但是让他在内地大火的，非活佛济公莫属。其实济公的版本并不算少，之前由本昌老师饰演的济公，更是堪称一代经典。制片人王世伟其实一开始并没想着拍摄济公，但是杜琪峰对他说，济公的故事应该每隔几年就拍一次，这样也好弘扬乐于助人的美德。王世伟犹豫过后，觉得杜琪峰说的有道理，于是就决定拍摄一版全新的济公。但是济公的人选找谁呢？衣衫破烂，拿着一把破蒲扇，腰间随时挂着葫芦瓶的酒鬼和尚，这个形象谁愿意演？有谁符合呢？当导演的朋友知道活佛济公剧组在招男主角的时候，就想到了自带幽默感的陈浩民，于是就向剧组推荐了他。其实当时的剧组已经有了几位济公的候选人，陈浩民的加入更让剧组犯了难。于是剧组就选择了一个非常公平的方式，抛铜板。定下规矩后，在全组工作人员的见证下，导演的手一抛，铜板直接稳稳地落在了陈浩民的跟前。这可把陈浩民高兴坏了，这不就是天意吗？但是面对这个结果，有些人提出了质疑，因为陈浩民是导演的朋友推荐来剧组的，又是半途来的，偏偏还选上了，这多多少少会怀疑他是不是走后门的啊？陈浩民也做出了回应，虽然说自己确实是被朋友推荐才进组的。但是抛铜板的方式又是最公平的，只能说明自己和济公有缘分。但是面对陈浩民出演济公，网友们却不满意。之前由本昌老师饰演的济公都是破破烂烂邋遢的形象，要是陈浩民出演，那不就是史上最帅济公了吗？还有网友质疑陈浩民白白胖胖的形象不像济公，反而像神仙。对于网友的议论，陈浩民表示，由本昌老师饰演的济公是以老年形象出现在大家面前的，有些沧桑，但无所不能。我这版济公是从年轻开始演起，从没经验打不过妖怪开始，和观众一起成长，这才有了搞笑帅哥版济公的呈现。除此之外，剧中更是美女如云。活佛济公中竟有这么多角色美女。当初看活佛济公时，除了看邋里邋遢的济公和搞笑的剧情，不知道大家有没有注意到剧中的女演员呢？几乎个个都是大美女。由陈子涵饰演的胭脂，本是济公出家前的妻子。与李修元青梅竹马两情相悦，但是在和他成亲的当晚，李修元被十七罗汉唤醒了前世的记忆，疯疯癫癫的丢下了胭脂去出家。胭脂不仅痛失所爱，还被赶出了家门，因为觉得他不祥。因爱生恨的胭脂败入了乾坤洞主的门下，一心想要找济公报仇。济公因为对他心怀愧疚，便处处忍让。而胭脂虽然恨他，但是却对他下不了杀手。最后还为济公挡下了大鹏鸟的致命一击，后来升入天庭修炼成仙。白雪和赵斌这对欢喜冤家也是剧中的一大看点。新子饰演的白雪在剧中古灵精怪、活泼好动，是个可爱十足的兔子精。她最初也是败在乾坤洞主门下，和师姐白灵的感情很好。遇到赵斌后，对她一见钟情，由此背叛了乾坤洞主，站到了正义的一边。赵斌本来是一个钢铁直男，但是古灵精怪的白雪凭借着自己的真心，最终打动了赵斌。两人虽然吵吵闹闹，但是怎么也吵不散，让人看了一脸姨母笑。白雪的师姐白灵就是杨雪饰演的，是不是有的小伙伴觉得她很熟悉呢？没错，她就是《小鱼儿与花无缺》中差点杀成江玉燕传奇的毒辣女主江玉燕。活佛济公中，他本来也是败在乾坤洞主门下的一只狐狸精，幼年时曾受到过陈亮前世的救命之恩，于是几千年的修炼之后，最终幻化成了人形，想要报答陈亮，但是却被他的师傅乾坤洞主阻拦，于是和白雪一同站到了正义的一面。白灵和陈亮经历了种种磨难之后，终于有情人终成眷属。除此之外，还有明珠的扮演者董璇，新兰的扮演者张萌，许玉莲的扮演者小李林，个个都是绝色美人。谁是你心中的 Top One 呢？在剧中还有一位演员在中途换人了，你知道是谁吗？活佛济公中的小和尚毕青竟然是两个人演的，不知道大家对于胖和尚广亮身上的瘦和尚毕青还有没有印象？但是你发现了吗？其实这个角色是由两个人饰演的。对此，很多网友都很疑惑，这难道不是一个人吗？难道是自己真的脸盲了？在第一部时，毕青是由高浩饰演的，为人机灵，好见风使舵。经常拍广亮的马屁，是个十足的马屁精。他的搞笑也深受观众的喜爱，很多人对这个名字是不是不太熟悉？其实他也是《美人心计》中的汉景帝刘启，也是《华胥引之绝爱之城》中的君伟，还是《唐宫美人天下》的上官浩。可能是由于档期问题，高浩并没有出演《活佛济公》的二三部，而是换成了叶祖新。或许是两人长得有些相似，都有着清秀的眉眼和娃娃脸。
再加上相同的光头和服饰，也难怪网友们没认出来呢。叶祖新也是荧幕上的老熟人了，例如《步步惊心》中的十阿哥印娥，《隋唐英雄》中的薛丁山，都给人留下了深刻的印象。有网友评价说，还是第一部高浩的毕青演得好，更搞笑而且有灵气。叶祖新的毕青文人气息太重了，没那么古灵精怪了。不知道屏幕前的你更喜欢哪版的《碧青小和尚》呢？正是这部火遍大江南北的活佛济公，特效却遭到了大家的吐槽。在第一集的大战天宫戏份中，就是完全用特技打造出来的仙雾缭绕的天宫。大鹏鸟和十八罗汉斗法的时候，大鹏鸟、伏虎罗汉和降龙罗汉就经电脑特技变成了大鹏、老虎和神龙。对此，不少观众表示。这样子增强了可看性，但也少了几分的真实感。甚至还有网友说，看活佛济公更像是在看网络游戏，这个风格怕不是《仙剑奇侠传》吧？除此之外，济公和各路妖精的斗法也是从手掌射出五颜六色的光波，彩色光束一闪，人就没了。网友又不禁笑称，怎么越看越像动画片《七龙珠》里的奎波济公呢？对此你怎么看呢？